సభలో మాత్రమే సైలెంట్ బయటకు వస్తే మాత్రం వైలెన్స్ అంటున్నారు చంద్రబాబు ఆయన మాటలు చూస్తే అది చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది తాజాగా ఇరిగేషన్ మంత్రి అనిల్ యాదవ్ మీద ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారే పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి ఇది గత కొద్ది కొద్ది రోజులుగా అంటే ఈ వరదలు లంక గ్రామాలు మునిగిపోవడం లంక గ్రామాల ముంపుకి కారణం పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం సరిగ్గా చేపట్టకపోవడం తెలుగుదేశం పార్టీ అని వైఎస్ఆర్సీపీకి చెందిన నేతలు విమర్శించడం అదే టైంలో ప్రస్తుత మంత్రి ఇరిగేషన్ మంత్రి అనిల్ యాదవ్ కూడా విమర్శించడం అంటే కాపర్ డ్యామ్ కట్టడం వల్లే కాపర్ డ్యామ్ నిర్మాణం సరిగ్గా కట్టకపోవడం వల్లే లంక గ్రామాలన్నీ పూర్తిగా నీట మునిగాయి లేదంటే ఆ పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు అని చెప్పి ఇది కంప్లీట్గా తెలుగుదేశం పార్టీ వైఫల్యాన్ని ఎప్పుడైతే వైఎస్ఆర్సీపీకి చెందిన నేతలు కానివ్వండి వైఎస్ఆర్సీపీ మంత్రి కానీ మాట్లాడడంతో ఒక్కసారిగా ఆయనకి చర్యతకు వచ్చింది చంద్రబాబు గారికి ఆయన ఆయన ఏంటనేది ఇప్పుడు చూపిస్తున్నారు ఇరిగేషన్ మంత్రి మీద ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అది కూడా ఆయన ఒక రకంగా ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి సంబంధించి అసలు మీరు మాకు చెప్పడమా మేము చాలామంది అధికారులతో చాలామంది నిపుణులతో ఆలోచించి అక్కడ నిర్మాణం చేపట్టాం మీకు అసలు ఏ అర్హత ఉంది అసలు మీకేం తెలుసు అనే విధంగా ఆయన మాట్లాడడం సిడబ్ల్యూసీ నిబంధనల ప్రకారమే నిర్మాణం చేపట్టాం కానీ అంతకుమించి ఎలాంటి ఇది చేయలేదు ఎలాంటి తప్పిదం జరగలేదు ఎంతోమంది అనుభవజ్ఞులు ఎంతోమంది ఇంజనీర్లు డిజైన్లు రూపొందించిన తర్వాత ఆ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం స్టార్ట్ చేశామని చెప్పి ఆయన చెప్పారు అయితే ఇది ఇక్కడ తప్పు ఎవరిది ఏం చేసావు అనేది పక్కన పెడితే అక్కడ లంక గ్రామాలు వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి చేపట్టాల్సిన చర్యలు వాళ్ళని సేవ్ చేయాల్సిన బాధ్యత అయితే ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మీదే ఉంది అంటే చంద్రబాబు తప్పు చేశారా తెలుగుదేశం హయాంలో తప్పు జరిగిందా పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో ఎలాంటి లోపాలు ఉన్నాయి ఓకే ఇవన్నీ ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకోవచ్చు ప్రస్తుతం అక్కడ మునిగిపోతున్న వాళ్ళని బయటికి తీసుకురావడం వాళ్ళకి సహాయ చర్యలు అందించడం వాళ్ళకి పునరావాసం కల్పించడం ఇదంతా ప్రస్తుత ప్రభుత్వం మీదే ఉంటుంది బాధ్యత అది చేస్తూ వీళ్ళు చంద్రబాబు గారి మాటక మాట కౌర్ కౌంటర్ ఇవ్వడంలో తప్పు లేదు ఒక పక్కన అవి జరుగుతున్నాయి కాకపోతే అవి ఎప్పుడైతే కొంచెం స్లోగా జరుగుతున్నాయో ఆ పనులు ఇంకా ఒక పక్కన మునిగిపోతున్న ప్రాంతాలు క్లియర్గా కనిపించడంతో ఇప్పుడు ఇదే హాట్ టాపిక్ అయింది అయితే ఇదే టైంలో ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నోరు విప్పారో ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పెద్దగా ఎవరు ఎక్కడా వాణి వినిపించట్లేదు సభలో మనం చూసాం సభలో కూడా గోరంట్ల బుచ్చ చౌదరి గారు వాయిస్తే అలాగే బయటకు వచ్చిన తర్వాత టీవీ డిబేట్లో కానివ్వండి డిస్కషన్లో కానివ్వండి ఆయన మాటలు వినిపిస్తున్నాయి తప్ప వేరే నాయకులు ఎవరు లీడ్ తీసుకోవట్లేదు పెద్దగా ఎవరు మాట్లాడట్లేదు కౌంటర్ కౌంటర్ ఇవ్వట్లేదు మాటకు మాట ఇవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చంద్రబాబు గారు వచ్చి గట్టిగా మాట్లాడడం ఒకవేళ లోకేష్ గారు ఉన్న ఆయన ట్విట్టర్ వరకే పరిమితం అవుతున్నారు అయితే ఒకటి ఆయన కూడా వెళ్ళి అందరినీ లంక గ్రామాలని ప్రాంతాలని పరామర్శించారు లోకేష్ కూడా పరామర్శించారు ఆయన బోట్లో వెళ్ళి వెళ్ళడం వాళ్ళందరితో మాట్లాడడం ఏం జరిగిందని ఇదంతా మునిగిపోయిన ప్రాంతాల్లో ఆయన పడవలో వెళ్ళడం ఇదంతా చూసాం అయితే ఒక పక్క చంద్రబాబు ఒక పక్క లోకేష్ వీళ్ళే కనిపిస్తున్నారు తప్ప పార్టీ తరఫున పెద్దగా ఎవరు కనిపించట్లేదు పార్టీ స్టాండ్కి సంబంధించి పార్టీ ఎదుర్కొంటున్న పార్టీపై అధికార పక్షం చేస్తున్న విమర్శలకు సంబంధించి ఒక లీడ్ తీసుకొని అవతల వ్యక్తిని టార్గెట్ చేయడంలో ఒక చంద్రబాబు తర్వాత లోకేష్ వీళ్ళిద్దరే కనిపిస్తున్నారు మిగిలిన వాళ్ళు ఎందుకు సైలెంట్ అయ్యారు ప్రస్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా సభలో కూడా పెద్దగా ఎవరు మన జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూడా మిగిలిన వాళ్ళ వాయిస్ పెద్ద వినిపించలేదు అచ్చెనాయుడు వాయిసు అలాగే నిమ్మల రామానాయుడు వాయిసు ఈయన గోరంట్ల బుచ్చి చౌదరి తప్ప వేరే వ్యక్తి కనిపించలేదు చంద్రబాబు తప్ప వాళ్ళు సస్పెన్స్ అయిన తర్వాత కూడా చంద్రబాబు గారు వాయిసే వినిపించింది అది కూడా కూల్గా ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఒక ఒక భారీ అయితే వినిపిస్తుంది గట్టిగా కౌంటర్ ఇస్తున్నారు ప్రత్యర్థి వేసే విమర్శలను ఆయన ఎక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఎక్కడికక్కడ కౌంటర్ ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రజలకు తెలియాలి అని బయట ఆయన వాయిస్ వినిపించాలని మరి అది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అది పార్టీకి కలిసి వస్తుందా లేదా చంద్రబాబు మాటలు ప్రజలు నమ్ముతారా లేదా నిజంగా ఆయన కరెక్ట్గానే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేపట్టి ఉంటే ఎందుకు ఇప్పుడు లంక ప్రాంతాలు మునిగిపోయాయి అనేది కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ సమాధానం చెప్పాలి మరి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం స్టేట్ చూడండి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి